നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബത്തേരി താലൂക്ക് ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഗൈനക്കോപ്പിയിൽ നോക്കുന്ന ഗർഭിണികളുടെ എണ്ണം നൂറായി കുറച്ചു പ്രതിഷേധം ശക്തം ബത്തേരി ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കിയ ജിഷ്ണു വേണുഗോപാലിനെ തിരിച്ചെടുത്തു വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് മീനങ്ങാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതേ ദശാംശം അഞ്ചേ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ് നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് നാലേ ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ കുരുമുളക് നശിക്കാൻ കാരണം ദ്രുതവാട്ടം മാത്രമല്ലെന്ന വിദഗ്ധ സംഘം വാർത്തകൾ വിശദമായി ബത്തേരി താലൂക്ക് മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗൈനക്കോപ്പിയിൽ നോക്കുന്ന ഗർഭിണികളുടെ എണ്ണം കുറച്ചത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി രണ്ടു ദിവസം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗൈനക്കോപ്പിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായി ആദ്യമെത്തുന്ന നൂറുപേർക്ക് മാത്രം ഒ പി ചീട്ട് നൽകുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് ബത്തേരി ട്രാഫിക് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഗൈനക് ഓപ്പിയിൽ ഗർഭിണികളെ പരിശോധിക്കുന്ന എണ്ണം പരിമിതിപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത് പുലർച്ചെ മുതലെത്തി ടോക്കൺ എടുക്കുന്നതിനായി നിന്നവർ ടോക്കൺ കിട്ടാതായതോടെ ബഹളം വെച്ചു ഇതിൽ തന്നെ അമ്പതെണ്ണം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർക്കും ബാക്കി ജനറൽ വിഭാഗത്തിനുമാണ് എന്നാൽ നൂറെണ്ണം പോലും തികയുന്നതിനു മുമ്പ് ടോക്കൺ നൽകൽ നിർത്തിയതായും ആളുകൾ പറയുന്നു ടോക്കൺ നൽകി നിർത്തിയതോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ വാഹനം കോമ്പൌണ്ടിൽ ഗർഭിണികൾക്കൊപ്പം എത്തിയവർ തടഞ്ഞു വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഇടപെട്ടാണ് വാഹനം വിട്ടത് എന്നാൽ ടോക്കൺ നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമായി തന്നെ തുടർന്നു പലരും മുൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തി ടോക്കൺ കിട്ടാതെ മടങ്ങിയവരായിരുന്നു ഇന്നും എത്തിയത് എസ് സി എസ് ടിക്ക് മാറ്റി വെച്ച ടോക്കൺ അവർക്ക് മാറ്റി വെച്ച പതിനഞ്ച് ടോക്കൺ ബാക്കിയുണ്ട് ആ ടോക്കൺ എസ് എസ് ടി കാര് വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ വരികയാണെങ്കിൽ കൊടുക്കും ബാക്കി ജനറൽ ടോക്കൺ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഒരു ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആൾക്കാർ പിന്നെ ഇവിടെ ടോക്കൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് മാത്രമുള്ള അനുഭവമാണോ നിങ്ങളുടെ അല്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് വരുന്നുള്ള അനുഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായിട്ട് മൂന്ന് മാസമായി ഡോക്ടറെ കാണാൻ പറ്റാതെ മടങ്ങുന്നവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പത്രയോടെ എത്തിയവർക്കെല്ലാം ടോക്കൺ നൽകി ഡോക്ടർമാരില്ലാതെ ഗർഭിണികളെ മടക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണണമെന്നും ബത്തേരി മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കണമെന്നുമാണ് ആവശ്യമുയരുന്നത് അന്ന് ഡോക്ടർമാരെ ഉടനെ വെക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡോക്ടർമാരില്ല ഒരുപാട് രോഗികൾ ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കും വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്കും വന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുകയല്ലാതെ അവർക്ക് ടോക്കൺ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നൂറ് പേർക്ക് ടോക്കൺ കൊടുത്തു എന്നവർ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇവിടെയുള്ള ചികിത്സകൾ കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് ഉടൻ തന്നെ ഇതിന്റെ അതേസമയം മൂന്ന് ഡോക്ടർമാർ വേണ്ടിയെടുത്ത് ഒരു ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസമായി ഒ പിയിലുള്ളത് ഇവർ തന്നെയാണ് പ്രസവ കേസുകളും സർജറിയും അടക്കമുള്ളവ നോക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് ഒ പി നോർണമായി നിജപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഫെയർലാൻഡ് ആശുപത്രി ഐ സിയുലെ ഡോക്ടറെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഗൈനക്കോപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് പ്രശ്നത്തിന് താൽക്കാലിക പരിഹാരം കണ്ടതെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് അറിയിച്ചു വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി ബത്തേരി ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കിയ വിദ്യാർത്ഥിയെ തിരിച്ചെടുത്തു ജിഷ്ണു വേണുഗോപാലിനെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ചർച്ചയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ തീരുമാനമായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് ജിഷ്ണുവിനെ പുറത്താക്കിയത് ഡോൺബോസ്കോ കോളേജിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് പുറത്താക്കിയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് ജിഷ്ണു വേണുഗോപാലിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ധാരണയായി ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഐ എ എസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായ പ്രകാരം ഡിസംബർ എട്ട് വരെ കോളേജിൽ ജിഷ്ണുവിന് തുടരാനാവും തുടർന്ന് വേറെ കോളേജിലേക്ക് മാറണം എന്നിവയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ ഇതോടെ കോളേജിന് മുന്നിൽ ജിഷ്ണുവിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ് എഫ് ഐ
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പത്തിനാണ് ജിഷ്ണുവിനെ കോളേജിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കിയത് കൗമാരത്തിന്റെ കരവിരുതുകളും ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളും വിരുന്നൊരുക്കി വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് മീനങ്ങാടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി മേള ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ഉഷാകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ അധികം വൈകാതെ കുരുന്നുകൾക്കിടയിൽ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു വർണ്ണക്കുടകൾ നിവർന്നു തുടങ്ങി ചന്ദനത്തിരിയുടെ സുഗന്ധം പരന്നു വലിയ വീടുകൾ മേശകൾ കസേരകൾ എന്നിവേണ്ട വർണ്ണനൂലുകളിൽ വരെ വിസ്മയം വിരിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട കൊച്ചു പ്രതിഭകളുടെ കരവിരുതിൽ പിറന്നു വീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നോക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു വിസ്മയം തന്നെ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ മുത്തുകൾ പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾ മുള ചിരട്ട എന്നിവേണ്ട പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വരെ ഭാവനകളും വൈഭവങ്ങളും പ്രകടമായി മരപ്പണി ലോഹത്തകിടിലുള്ള കൊത്തുപണി ചോക്ക് നിർമ്മാണം ചന്ദനത്തിരി നിർമ്മാണം കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാണം ചിത്രനൂൽ ശീലക്കുട നിർമ്മാണം എന്നിവയിലെല്ലാം കനത്ത മത്സരം നടന്നു കടലാസു കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മിനി ഫ്ലവർ ഷോ തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരുക്കി വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെമ്പരത്തി മുതൽ ഓർക്കിഡ് വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ പൂക്കളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും മികവിന്റെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ കണ്ടത് ജില്ലാ ശാസ്ത്രമേളയുടെ ആദ്യ ദിനം വിസ്മയ ഭരിതം പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരിൽ പോലും ആശ്ചര്യമുളവാക്കി മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതോടെ അധികം വൈകാതെ കുരുന്നുകൾക്കിടയിൽ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു വർണ്ണക്കുടകൾ നിവർന്നു തുടങ്ങി ചന്ദനത്തിരിയുടെ സുഗന്ധം പരന്നു വലിയ വീടുകൾ മേശകൾ കസേരകൾ എന്നിവേണ്ട വർണ്ണനൂലുകളിൽ വരെ വിസ്മയം വിരിഞ്ഞു മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട കൊച്ചു പ്രതിഭകളുടെ കരവിരുതിൽ പിറന്നു വീണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ നോക്കി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു വിസ്മയം തന്നെ പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ മുത്തുകൾ പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾ മുള ചിരട്ട എന്നിവേണ്ട പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് വരെ ഭാവനകളും വൈഭവങ്ങളും പ്രകടമായി മരപ്പണി ലോഹത്തകിടിലുള്ള കൊത്തുപണി ചോക്ക് നിർമ്മാണം ചന്ദനത്തിരി നിർമ്മാണം കളിപ്പാട്ട നിർമ്മാണം ചിത്രനൂൽ ശീലക്കുട നിർമ്മാണം എന്നിവയിലെല്ലാം കനത്ത മത്സരം നടന്നു കടലാസു കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ മിനി ഫ്ലവർ ഷോ തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരുക്കി വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെമ്പരത്തി മുതൽ ഓർക്കിഡ് വരെയുള്ള യഥാർത്ഥ പൂക്കളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ വിരിഞ്ഞു നിന്നു എല്ലാം കൊണ്ടും മികവിന്റെ കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവൃത്തി പരിചയമേളയിൽ കണ്ടത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ നഴ്സറി സ്കൂൾ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റാലിയും വിവിധ പരിപാടികളും നടത്തി ചാച്ചാജിയുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ അണിഞ്ഞ കുട്ടികൾ അണിനിരുന്ന ശിശുദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി ടൌൺ ചുറ്റി സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പരിപാടി ഫാദർ സ്റ്റീഫൻ കോട്ടക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് രൂപേഷ് സിസ്റ്റർ ട്രീസ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബത്തേരി കട്ടയാട് അംഗൻവാടിയിൽ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു റാലിക്ക് വാർഡ് കൌൺസിലർ ടി എൽ സാബു ബാബു കട്ടയാട് ടീച്ചർ ലസിത കെ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് സമ്മാന വിതരണവും മധുര വിതരണവും നടത്തി ചിരാൽ എ പി സ്കൂളും ചിരാൽ ശാന്തി പബ്ലിക് സ്കൂളും ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് റാലി നടത്തി റാലി സ്കൂളിൽ നിന്നാരംഭിച്ച് ടൌൺ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു റാലിക്ക് സ്കൂൾ അധ്യാപകരും പി ടി അംഗങ്ങളും നേതൃത്വം നൽകി അമ്പലവയൽ ഇസ്മ ക്രസന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാഴവറ്റ ജ്യോതി നിവാസിലെ അന്ത്യവാസികൾക്ക് മധുര വിതരണവും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂളിൽ നല്ല പാഠത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത് എച്ച് എം രമ്യ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഷൈജൽ മൊയ്തീൻ ജോയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭവനം ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായിട്ട് പുനരധിവാസ പദ്ധതി എന്നാണ് ഈ ഭവനത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം പാടിച്ചിറ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ യു പി സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടത്തി വിദ്യാർത്ഥികൾ ചാച്ചാജിയുടെ വേഷധാരികളായി റാലിയിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു റാലി ടൌൺ സിറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു കബനിഗിരി സെന്റ് മേരീസ് യു പി സ്കൂളിന്റെയും സീതാമൌണ്ട് മരക്കടവ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ശിശുദിന റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു കബനിഗിരി ടൌണിലേക്ക് നടന്ന റാലിയിൽ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും പങ്കുചേർന്നു പുൽപ്പള്ളി വിജയ സ്കൂളിൽ നടന്ന ശിശുദിന റാലി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
വയലിൽ വാഴക്കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതി ഒട്ടും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതല്ലെന്ന് സമിതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നെൽകൃഷി വികസനത്തിനായി നാനൂറ്റി ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും ഒൻപതിനായിരം ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് ആയിരത്തി രൂപ വീതം നൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം നൽകും ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസനത്തിനായി മുന്നൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു ഓണത്തിന് ഒരുമുറം പച്ചക്കറി എന്ന പദ്ധതിയിൽ വീടുകളിൽ കൃഷിക്കായി ജില്ലയിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള എഴുപതിനായിരം പച്ചക്കറി വിത്ത് പാക്കറ്റുകളും കർഷകർക്ക് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള എഴുപതിനായിരം പാക്കറ്റുകളും സൌജന്യമായി നൽകും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പത്ത് സെന്റ് വീതമുള്ള പച്ചക്കറി തോട്ടം തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി എഴുപത് വിദ്യാലയങ്ങൾക്കായി അയ്യായിരം രൂപ തോതിൽ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു പുതിയ കൃഷി ഓഫീസ് കാര്യാലയം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ്റി ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറി ഈ വർഷത്തെ വിള ആരോഗ്യ പരിപാലന പദ്ധതിയിൽ പുതുതായി മൂന്ന് ഹെൽത്ത് ക്ലിനിക്കുകൾ കൂടി ജില്ലയ്ക്ക് അനുവദിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ഉഷാകുമാരി അധ്യക്ഷയായ ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അസ്മത് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ ഷാജിൻ തോമസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വയനാട് ന്യൂസ് കൽപ്പറ്റ ചൈനയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ലിച്ചിപ്പഴം വയനാട്ടിലും വ്യാപകമാകുന്നു സെപ്റ്റംബറിൽ പൂവിടുന്ന ലിച്ചി നവംബർ അവസാനത്തോടെ പഴുത്ത് പാകമാകും ചുവപ്പും പിങ്കും കലർന്ന നിറത്തിൽ കുലകളായാണ് ലിച്ചിപ്പഴം കാണപ്പെടുക വിളവെടുപ്പിന് ഇനി ആഴ്ചകൾ മാത്രം നിത്യഹരിത വൃക്ഷമായ ലിച്ചിക്ക് മാവിന് സമാനമായ ഇലകളാണ് പാകമായ ലിച്ചിപ്പഴത്തിന്റെ പുറന്തോട് പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിലെ മാംസളമായ ഭാഗമാണ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യം കുരുവിനെ ആവരണം ചെയ്താണ് ലിച്ചിയുടെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മാംസളഭാഗം പുളിയും മധുരവും കലർന്ന രുചിയാണ് ഇതിന് ഹൃദ്യമായ സുഗന്ധവും ഈ പഴത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചിരാൽ വലിയകത്ത് ജഹാംഗീറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വർഷങ്ങളായി ലിച്ചി നിറയെ കാഴ്ച നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലവയൽ ഫാമിൽ നിന്നാണ് ജഹാംഗീർ ഈ ചെടി വാങ്ങിയത് വയനാട്ടിൽ ലിച്ചിയുടെ ഉൽപാദനകാലം നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ കാലത്ത് മറ്റിടങ്ങളിൽ ഇവയുടെ ഉൽപാദനമില്ലാത്തത് വിപണിയിൽ നല്ല വില ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കായ് കുറവെന്നുള്ളത് എന്നാലും താരതമ്യമുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറോളം വില വരിക്കുന്ന ഒരു ഫലവർഗ്ഗമാണിത് വയനാട് ന്യൂസ് ചീരാൻ പാതയോരത്തുണങ്ങിയ മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റാൻ നടപടിയില്ല നമ്പിയാർകുന്ന ബത്തേരി പാതയിലാണ് വൻമരങ്ങൾ ശിഖരങ്ങൾ ഒടിഞ്ഞ് വീണ് ഏതു നിമിഷവും നിലമ്പത്താറായ നിലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവ വെട്ടിമാറ്റണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ശക്തമാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്ന നമ്പ്യാർകുന്ന് ബത്തേരി പാതയിൽ ചീരാൽ പണിക്കർപ്പടിയിലാണ് ഏതു നിമിഷവും നിലമ്പത്താറായ നിലയിൽ മരങ്ങൾ ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഒടിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഈ വൻമരങ്ങൾ അടുത്തുള്ള വീടുകൾക്കും ഭീഷണിയാണ് കാറ്റും മഴയുമുള്ളപ്പോൾ ഭീതിയോടെയാണ് സമീപവാസികൾ കഴിയുന്നത് ഈ പാതയിലൂടെ ചിരാൽ സ്കൂളിലേക്ക് കാൽനടയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ പോകുന്നുണ്ട് ഏതു നിമിഷവും ദ്രവിച്ച് മറിഞ്ഞു വീഴാറായ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പാതയോരത്തെ അപകട ഭീഷണിയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇവ മുറിച്ചു മാറ്റൂ എന്ന നിലപാടിലാണോ അധികാരികൾ എന്നറിയില്ല ഈ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ ഉണങ്ങി നിന്നിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായി പല വിധത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുത്തിട്ടും ഒരു ആക്ഷൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏത് സമയത്തും ഇത് പൊട്ടി വീഴുകയും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളാകട്ടെ വാഹനങ്ങളാകട്ടെ ഏത് സമയം നിരന്തരം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റോഡാണിത് അത് കഴിയുന്നതും വേഗം അധികാരികൾ ഇതിന് വേണ്ട ചെയ്യണമെന്ന് വയനാട് ന്യൂസ് ചിരാൽ എച്ച് എം എൽ ഭൂമി കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനായി മാനേജ്മെന്റും തൊഴിലാളികളും സ്ഥലത്തെത്തിയത് നേരിയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി മേപ്പാടി എച്ച് എം എൽ കടൂർ ഡിവിഷനിലാണ് സംഭവം എച്ച് എം എൽ കമ്പനിയുടെ സ്ഥലം കയ്യേറി കുടിൽകെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് നിരവധി പേർ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ കൈവശക്കാരുടെ ഭൂമിയിൽ എത്തിയതാണ് ഭൂമി കൈവശം വെച്ചവരും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് കടത്തനാട് രാജകുടുംബത്തിന് ജന്മം കിട്ടിയ ഭൂമി വടകര സ്വദേശി മടത്തിക്കണ്ടി അനിൽകുമാറിൽ നിന്നും ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് വില കൊടുത്തു വാങ്ങി കുടിൽകെട്ടി താമസിക്കുകയാണ് കടൂരിൽ പത്തോളം കുടുംബങ്ങളെന്ന് ഇവിടത്തുകാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് കടത്തനാട് രാജന്റെ കൈവശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ എഴുതി വാങ്ങിച്ച ഭൂമിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട് കെട്ടി പിന്നെ താമസിച്ച് ഇപ്പൊ വേലി പൊളിഞ്ഞപ്പോ വേലി നന്നാക്കുമ്പോ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ കുറെ ഗു
സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മെക്കാൽ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ബത്തരി അസംഷൻ യു പി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പതിനായിരം പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മെക്കാൽ ലൈബ്രറിയിലേക്കാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാലായിരം പുസ്തകങ്ങളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കൊണ്ടുവന്നത് പുസ്തകം കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും മറ്റുള്ളവർ പൂക്കൾ നൽകിയും ഹർഷവാരതത്തോടെയുമാണ് സ്വീകരിച്ചത് അസംഷൻ സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മെഗാ ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുസ്തകങ്ങൾ എത്തിച്ചത് നാലായിരം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് സമാഹരിച്ച് എത്തിച്ചത് പൂക്കൾ നൽകിയും ഹർഷാരവത്തോടെയുമാണ് പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വീകരിച്ചത് പതിനാല് ദിവസം കൊണ്ടാണ് നാലായിരം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവർ സമാഹരിച്ചത് യു പി സ്കൂളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന മെഗാ ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടികളും അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ പുസ്തകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പതിനായിരം പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന മെഗാ ലൈബ്രറിയാണ് എഴുന്നൂറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന യു സ്കൂൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് വായനാശീലം വളർത്തുക മാതൃഭാഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയുമാണ് ലൈബ്രറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഈ ഒരു യജ്ഞം കുട്ടികളിലുള്ള വായനാശീലം വളർത്തുക മലയാള ഭാഷയുമായിട്ട് മലയാള സാഹിത്യവുമായിട്ട് കുട്ടികളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുക പൊതുവിജ്ഞ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പദ്ധതി ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വയനാട് ന്യൂസ് ബത്തേരി അക്ഷയ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ അക്ഷയ കേന്ദ്രം ജില്ലയിൽ റോഡ് ഷോ ആരംഭിച്ചു അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിക്കുന്ന റോഡ് ഷോ ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് സുഹാസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ജില്ലാ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ജെറിൻ സി ബോബൻ അക്ഷയ കോർഡിനേറ്റർ ജിൻസി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വാഹന പ്രചാരണം നടത്തും നാഷണൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സർവീസ് കേരള ജില്ലാ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വയം തൊഴിൽ ബോധവൽക്കരണ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു ബത്തേരി ബ്രൈറ്റ് സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സി കെ സഹദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫീസർ ടി അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എൽ സാബു ബിജു അഗസ്റ്റിൻ എസ് ഉമ്മർ എം എം പൊന്നപ്പൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ആൽബിൻ ജോൺ വിഷയാവതരണം നടത്തി ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ കുരുമുളക് നശിക്കാൻ കാരണം ധൃതവാട്ടം മാത്രമല്ലെന്ന് കർണാടകയിൽ നിന്നെത്തിയ വിദഗ്ധ സംഘം വിലയിരുത്തി ധൃതവാട്ടത്തിന് പുറമെ മറ്റു ചില രോഗങ്ങളും കുരുമുളക് കൃഷിയുടെ അന്ധകനായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് താലൂക്കിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് സംഘം വ്യക്തമാക്കി കീടങ്ങൾ നിമവിരകൾ ഊരൻ ബ്ലാസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വിവിധ കാരണങ്ങളാണ് പലയിടത്തും കൃഷി നശിപ്പിച്ചത് വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ദ്രുതവാട്ടവും വേരുചീയലും ഉണ്ടായി ഇതിന് പാക്കേജായ ചികിത്സയാണ് വേണ്ടതെന്നും സംഘം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്ന മരുന്നു തളിയും വേരുകളെ രക്ഷിക്കാൻ ചുവട്ടിൽ മരുന്നൊഴിക്കലും വേണം പോഷകക്കുറവും വൈറസ് ബാധയും പരിഹരിച്ചാൽ കുരുമുളക് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം അൻപത് ശതമാനത്തോളം രോഗം ബാധിച്ച ചെടികൾ വെട്ടുമാറ്റി കത്തിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്നും സംഘം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മൈസൂരു ഗ്രീൻ ലൈഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജിയിലെ ഡോ വസന്തകുമാർ ഡോ യോഗേഷ് ഗണപതി കർഷക പ്രതിനിധികളായ മാത്യു സക്കറിയാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പാടിച്ചിറ മുള്ളങ്കൊല്ലി പാളക്കൊല്ലി സീതാമൌണ്ട് എരിയപ്പള്ളി കേണിച്ചിറ നടവയൽ പാറക്കടവ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിവിധ തോട്ടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കർഷകർക്ക് പ്രതിവിധികൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് വയനാട് ന്യൂസ് പുൽപ്പള്ളി ജനമൈത്രി പോലീസ് സംഘങ്ങൾക്ക് അമ്പലവയൽ പോലീസ് യൂണിഫോം വിതരണം ചെയ്തു അമ്പലവയൽ എസ് ഐ ആണ് ടീഷർട്ടുകൾ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്ക് വിതരണം ചെയ്തത് എസ് ഐ സുന്ദരൻ എ എസ് ഐ രാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അമ്പലവയൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ടൌൺ ശുചീകരണം നടത്തി ബത്തേരി സി ഐ എം ടി സുനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അമ്പലവയൽ വടുവഞ്ചാൽ കൊളകപ്പറ ചുള്ളിയോട് എന്നീ പാതകൾ അമ്പലവയൽ എസ് ഐ അബ്ബാസ് സുന്ദരൻ എ എസ് ഐ രാജൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണം നടത്തി അമ്പലവയൽ ഹൈസ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുദിന റാലി നടത്തി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി ശിശുദിന സന്ദേശ പ്ലക്കാർഡുകളുമേന്തി ടൗൺ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു റാലിക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി എച്ച് എം കൊച്ചിറാണി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രാജൻ റഷീദ് പ്രസന്ന എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിജിയോർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാലാവകാശ വാരാചരണത്തിന് തുടക്കമായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ്
പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ബത്തേരി താലൂക്ക് ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഗൈനക്കോപ്പിയിൽ നോക്കുന്ന ഗർഭിണികളുടെ എണ്ണം നൂറായി കുറച്ചു പ്രതിഷേധം ശക്തം ബത്തേരി ഡോൺ ബോസ്കോ കോളേജിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ മാനേജ്മെന്റ് പുറത്താക്കിയ ജിഷ്ണു വേണുഗോപാലിനെ തിരിച്ചെടുത്തു വയനാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് മീനങ്ങാടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പതേ ദശാംശം അഞ്ചേ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളുമായി കൃഷി വകുപ്പ് നെൽകൃഷി വികസനത്തിന് നാലേ ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ ജില്ലയിൽ വൻതോതിൽ കുരുമുളക് നശിക്കാൻ കാരണം ദ്രുതവാട്ടം മാത്രമല്ലെന്ന വിദഗ്ധ സംഘം ഇവിടെ ബ്ലച്ചൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം